जो मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर ऐसी डिस्टरबेंस जो एनर्जी को ट्रांसफर कर दे मैटर को ट्रांसफर किए बगैर उस हम डिस्टरबेंस को नाम दे देते थे वेव का अब वेव की एग्जांपल हमारे पास एक स्टैटिक के अंदर वेव्स साउंड वेव्स रेडियो वेव्स उसके बाद लाइट वेव्स वेव्स ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर ये सारी की सारी हमारे पास जो एग्जांपल थी ये वेव्स की थी इसके बाद हम अगर बात करें तो वेव्स की फर्दर टाइप के बारे में तो हमारे पास जो वेव है उसकी बेसिक तीन टाइप है जिसमें हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और मैटर वेव्स की तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपको पता है कि वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है उनको हम मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल दे देते हैं तो अगर हम उसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जो साउंड वेव्स होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं वाटर के सरफेस के ऊपर जो वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक तनी रस्सी के अंदर यानी स्टील के अंदर जो वेव्स होती हैं दे आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ऐसी वेव्स वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट वेव्स यू नो लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन अगर हम बात करें सूरज से आप तक सूरज की रोशनी आ रही है लाइट आ रही है तो दरमियान में स्पेस आता है फ्री स्पेस आती है वैक्यूम आता है जिसके अंदर से भी ये वेव पास करके आप तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये हुआ इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती तो ऐसी तमाम वेव्स इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते थे इसके बाद हम बात करते हैं मैट अच्छा आपके जेन में कभी ये भी ख्याल आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती तो फिर ये गुजरती कैसे है तो इसका जवाब आपके पास ये है कि कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सिमिलरली इसी तरह अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो है वो इसकी कास बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास होने का तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मैटर वेव्स की मैटर वेव क्या होती है स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसकी बात हम बात करें इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की इनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है इनको हम नाम दे देते हैं मैटर वेव क्या तो इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इस आगे इस चैप्टर के अंदर हमने आगे नेक्स्ट ये पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है प्रोग्रेसिव वेव स्टूडेंट्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एनर्जी को सोर्स से अवे ट्रांसफर करें लाइक दी वेव्स प्रोड्यूस बाय सन सन की जो रोशनी है वो आप तक आ रही है तो वो सोर्स से अवे हम तक पहुंच रही है दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव्स तो प्रोग्रेसिव वेव्स की आगे दो टाइप है जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है या हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है तो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं जिनमें जो मोशन होती है पार्टिकल की वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो 
जो है वो प्रोपिगेशन के उन वेव्स को हम नाम दे देते हैं जो है वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स का मतलब हमारे पास ये एक स्प्रिंग है इसके साथ एक मैथ आता हुआ है इसकी मोशन अप एंड डाउन हो रही है तो इसकी वेव्स की अगर मोशन की बात करें तो वो भी इस डायरेक्शन में है और जो एनर्जी का जो प्रोपिगेशन हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में है तो इसको हम लॉन्गिट्यूडल वेव्स का नाम दे देते हैं तो अगले नंबर पर सुनल हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम की जो मोशन होती है या वेव की जो मोशन होती है वो उसकी प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर होती है तो जो लाइट वेव होती है स्टूडेंट्स ये दो आपको एमसीक्यू ला सकते हैं पेपर के अंदर कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स उसकी एग्जांपल क्या है ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल क्या है या आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो रेडियो जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं जो साउंड वेव होती हैं ये लॉन्गिट्यूडल इन नेचर होती है लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती है और जो लाइव वेव्स होते हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है तो वो आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसवर्स वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स मैकेनिकल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स तो ये बात आप नहीं याद रखनी है स्टूडेंट अगले नंबर पे हम बात करते हैं हमने ये भी पढ़ा था पैरोडिक वेव्स क्या होती हैं कि ऐसी वेव जो सेम इंटरवल के बाद अपने आप को उसी पॉइंट से रिपीट कर ले दैट आर सेट टू बी दिस इज सेट टू बी अब जो है वो पैरोडिक वेव्स अगले नंबर में हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के एयर के अंदर स्पीड की साउंड कितनी होती है हाउ वी कैन कैलकुलेट इट तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला था ई अवर रो तो वेलोसिटी का या स्पीड बात तो ये अगर ये हमारे पास मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी था वो हमारे पास डेंसिटी था न्यूटन ने सबसे पहले एक एग्जांपल दी थी कि जो स्पीड ऑफ साउंड होते हैं या उसके ऊपर टेंपरेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता हमने ये पढ़ा फिर हमने उससे जो हमारे पास फार्मूला आपको पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कि न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड उसमें ऑप्शन ये भी होगा ये भी होगा और ये भी होगा तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा तो न्यूटन फार्मूला क्या है कि अगर न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 280 मीटर पर सेकंड थी बट एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड जो थी जो एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड थी वो 332 मीटर पर सेकंड थी तो न्यूटन के फार्मूला के अंदर एक फॉल्ट था न्यूटन के फार्मूला में क्या था न्यूटन ने ये कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर टेंपरेचर का इफेक्ट नहीं होता लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला लैपलस ने इस बात की करेक्शन की आपको ये भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूटन के फार्मूला के अंदर फॉल्ट क्या था या लैपलस ने करेक्शन कौन सी की थी जैसे आप लैपलस करेक्शन का नाम देते हैं लैपलस करेक्शन क्या थी लैपलस ने जो फार्मूला ड्राइव किया था वो हमारे को लैपलस ने ये कहा कि टेंपरेचर का इफेक्ट होता कितना होता उसने फैक्टर इन्वॉल्व किया गैम्मा दिस इज रेशियो ऑफ सीपी ओवर सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम तो गैसेस के लिए जो गैम्मा की वैल्यू है वो 1.4 है ये रेशियो है इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं आपको ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट तो रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम टू द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम उसकी वैल्यू कितनी है गैसेस के लिए तो ये आप ये भी याद रखना तो उसके बाद टेंपरेचर का इफेक्ट कितना होता है वो भी हमने कैलकुलेट किया लेकिन हमारे पास तीन इफेक्ट ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है डेंसिटी का क्या है टेंपरेचर का क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेशर की तो स्टूडेंट्स प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज हो जाती है इफ वी चेंज द प्रेशर ऑफ द गैस देन द डेंसिटी विल आल्सो बी चेंज एंड हियर वी कैन सी दैट The formula for the speed of sound is gamma p over o. If we double the pressure, then the density will also be double. ठीक है? तो ये आपस में ये two कर दिया, ये भी two, two से two cancel. तो speed की ना हमारे पास क्या रहेगी? वही रहेगी. जिसका मतलब ये हुआ, there will be no effect of the pressure on the speed of sound. The speed of sound का pressure के ऊपर कोई भी effect नहीं होगा. Next. अगर हम बात करें डेंसिटी तो डेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो हियर वी कैन सी दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड के साथ इनवर्स रिलेशन है अगर हम डेंसिटी इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी अगर हम डेंसिटी डिक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगी इट मींस दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड and last one is the effect of the temperature and if we see the effect of temperature if we increase the temperature then density will decrease and if density decreases then speed increase it means that if we increase the temperature the speed of sound will also be increase agar yahan pe aap dekh sakte hain कि जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं डेंसिटी डिक्रीज होती है अगर डेंसिटी डिक्रीज 
होती है तो पहले आप बात चुके हैं टेंपर स्पीड इंक्रीज कर जाती है इसका मतलब टेंपरेचर के साथ स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है टेंपरेचर इंक्रीज स्पीड इंक्रीज टेंपरेचर इंक्रीज स्पीड इंक्रीज तो यहां से हमें क्या पता चला टेंपरेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता टेंपरेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और डेंसिटी के साथ ही इनवर्सल रिलेशन होता है फिर टेंपरेचर का अगर टेंपरेचर के चेंज के बाद आप जो है वो स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि टेंपरेचर के अंदर कितना चेंज आए तो स्पीड के अंदर कितना चेंज आया अगर वो कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इस फार्मूला के मदद से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सुपरपोजिशन क्या होती है सुपरपोजिशन के अंदर हमने ये बात पढ़ी कि अगर दो वेव्स आपस में जो है वो ट्रैवल कर रही हैं या कि वो सेम डायरेक्शन में है या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुपरपोजिशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम दो वेव्स का अल्जेब्रिक सम लेके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स सब इंटर जो सुपरपोजिशन है उसमें हमने पढ़ा कि ये तीन तरह की होती हैं जिसमें हमने पढ़ा इसके इसको तीन हिस्सों में आपने फर्दर डिवाइड किया था जिसमें इंटरफेरेंस है इसके बाद उसमें बीट्स आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो है स्टेशनरी वेव जाता है तो इंटरफेरेंस क्या था अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में जा रही है और इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस का नाम दे देते हैं अब इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी किस तरह जा रही है कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ जाता है या ट्रफ के सामने ट्रफ आ जाता है तो आपको जो वेव मिलेगी वो लार्जर एम्पलीट्यूड की मिलेगी मतलब देखिए ये हमारे पास दो वेव थी इसका ये क्रस्ट और अगली के क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने ट्रफ आ गया तो आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो लार्जर एम्पलीट्यूड की मिलती है लेकिन अगर दो वेव इस तरह ट्रैवल करती हैं कि एक के क्रस्ट के सामने दूसरी का क्या आ जाता है ट्रफ आ जाता है तो वो इस तरह जो दो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के अफेक्ट को क्या कर देती है कैंसिल कर देती है तो ये भी इंटरफेरेंस है लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है स्टूडेंट इसके बाद हम बीच की बात करें हमने कहा था अगर दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसको हम बीट्स का नाम देते हैं बीट्स के लिए दो एक तो आपको एक्सक्यूज ये भी आ सकता है कि आपने ये बात याद रखनी है जितना दो वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा एक सेकंड के अंदर उतनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस आ नंबर ऑफ बीट्स इन वन सेकंड या आप भी कह सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन वन सेकंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीस टू वेव्स अगले नंबर पे ये भी बात याद रखनी है कि बीट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 10 से हमेशा लेस होना चाहिए दोनों ही आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास आखिरी स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम दे देते हैं स्टेशनरी वेव्स का नाम दे देते हैं स्टेशनरी वेव्स के अंदर स्टूडेंट्स नोड और एंटी नोड्स बनते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर फर्स्ट और टर्फ बनते हैं तो ये बात आपने याद रखनी है अब आप कोई चैप्टर के अंदर चार नौ क्वेश्चन आ सकते हैं पहला नौ क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि बीट्स क्या होती हैं उसके अलावा हमें ये पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन जो है स्पीड फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड तीसरे नंबर पे इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड और हमारे पास स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेसिंग और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम तो स्टूडेंट्स ये हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 के साथ हाजिर होंगे तब दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ फी अमान